வணக்கம் விரிவான செய்திகள் சிக்கிம் மாநிலத்துக்கு இதுவரை விமான போக்குவரத்து இல்லாத நிலையை போக்க அங்கு அறுநூற்றி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது தலைநகர் காங்டாங் நகரிலிருந்து சுமார் முப்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள பாக்யாங் பகுதியில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த பசுமை விமான நிலையத்தில் கடந்த மார்ச் மாதம் சோதனை முயற்சியாக விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு பரிசோதிக்கப்பட்டது இந்தியா சீனா எல்லையில் இருந்து சுமார் அறுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த புதிய விமான நிலையத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று திறந்து வைத்து நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் விழாவில் சிக்கிம் மாநில முதலமைச்சர் பவான் சாம்லிங் மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் உலகிலேயே முதல் முறையாக இந்த புதிய விமான நிலையத்தின் தடுப்பு சுவர் எண்பது மீட்டர் உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது முப்பது மீட்டர் அகலத்தில் சுமார் ஒன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து மீட்டர் நீளத்திற்கு இங்கு ஓடு பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது கூடுதலாக பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு ஐந்து மீட்டர் நீளத்திற்கு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பின்னர் விமானப்படை விமானங்களும் இங்கு தர இறக்கலாம் மேலும் விமானங்களை நிறுத்தி வைக்கும் இடத்துக்கு கொண்டு செல்ல நூற்றி பதினாறு மீட்டர் தூரத்துக்கு பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது நூற்றி ஆறு மீட்டர் நீளத்தில் எழுபத்தி ஆறு மீட்டர் அகலத்தில் இரு பெரிய விமானங்களை நிறுத்தி வைக்கும் இடமும் இங்குள்ளது மூன்றாயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் விமான நிலைய நிர்வாக கட்டிடம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விமான நிலையத்தில் அக்டோபர் நான்காம் தேதியிலிருந்து விமான போக்குவரத்து தொடங்கும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி முதல் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது பத்து நாட்கள் வழிபாட்டிற்கு பிறகு ஆயிரக்கணக்கான சிலைகள் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு நேற்று காலை முதல் கடலில் கரைக்கப்பட்டன இதற்காக மாநகராட்சி சார்பில் கடற்கரைகள் ஏரிகள் செயற்கை குளங்கள் என நூற்றி அறுபத்தி எட்டு இடங்களில் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன இந்த விநாயகர் சிலைகளை பிரம்மாண்ட ஊர்வலத்துடன் கரைக்கு எடுத்து செல்லப்படுவதால் மும்பை நகரமே திருவிழா கோலம் பூண்டது ஊர்வலத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்டனர் சுமார் ஐம்பதாயிரம் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் இவர்கள் தவிர கடற்படையினர் வெடிகுண்டு நிபுணர் பிரிவினர் கலவர தடுப்பு பிரிவினர் ஊர்காவல் படையினர் அதிவிரைவு படையினரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்த சிலை கரைப்பு நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு வரை நீடித்தது விநாயகர் சிலைகளை பக்தர்கள் நீண்ட தூரம் ஊர்வலமாக எடுத்து சென்று கடற்கரை பகுதிக்கு கொண்டு வந்தனர் அங்கு கிரேன்கள் மூலம் சிலைகளை கடலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு கரைக்கப்பட்டன மும்பையில் வைக்கப்பட்டிருந்த புகழ்பெற்ற லால்பாக் ராஜா கணபதி சிலை நேற்று காலையே கடலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு கரைக்கப்பட்டது மேல் மும்பையின் கிர்காம் சோப்பாட்டி ஜூஹு பவா ஏரி தாதர் சோப்பாட்டி ஆகிய பகுதிகளில் சிலைகள் கரைக்கப்பட்டன அதே போல் புனே நாசிக் சோலாப்பூர் கோலாப்பூர் அவுரங்காபாத் நாந்தர் ஜல்காவோன் அமராவதி நாக்பூர் பகுதிகளும் விநாயகர் சிலைகள் நேற்று ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு கரைக்கப்பட்டன இந்த நிகழ்ச்சியில் மகாராஷ்டிர ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் மாநில முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நாக்பூர் பகுதியில் உள்ள புதாலா ஏரியில் ஏராளமான கணபதி சிலைகள் கரைக்கப்பட்டதால் மாசு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது நாக்பூரில் உள்ள புதாலா ஏரியில் ஏராளமான சிலைகள் கரைக்கப்பட்ட நிலையில் அப்பகுதியில் மாசு ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது கணபதி திருவிழாவை முன்னிட்டு வீடுகள் மண்டல்கள் மற்றும் கோவில்களில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட கணபதி சிலைகள் நீர்நிலைகளில் கரைக்கப்பட்டது பத்து நாட்களாக திருவிழா நடைபெற்று வந்த நிலையில் நிறைவு நாளான நேற்று ஏராளமான சிலைகள் ஏரியில் கரைக்கப்பட்டது கணபதி சிலைகள் ஏராளமாக கரைக்கப்பட்டு ஏரி அபாய நிலையில் உள்ளது ஏரியில் மாசு ஏற்பட்டுள்ளதால் அப்பகுதியில் வசித்து வரும் மக்கள் மத்தியில் கடும் அச்சம் நிலவி வருகிறது கிர்காவ் கடற்கரை பகுதியில் கணபதி சிலை கரைப்பின் போது காயமடைந்த ஐந்து நபர்கள் தீயணைப்பு துறையினர் மூலம் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் கணபதி திருவிழாவின் நிறைவு தினமான நேற்று ஏராளமான சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு கிர்காவ் கடற்கரையில் கரைக்கப்பட்டது கடலில் கணபதி சிலை கரைக்கப்பட்ட போது எதிர்பாராத வகையில் ஐந்து பேர் காயமடைந்தனர் அவர்களை தீயணைப்பு துறையினர் பத்திரமாக மீட்டு கரைக்கு கொண்டு வந்தனர் கணபதி சிலையை எடுத்து சென்ற போது படகு கவிழ்ந்து இச்சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது நேற்று காலை கிர்காவ் கடற்கரை பகுதியில் ஏராளமான கணபதி சிலைகள் கரைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் படகில் ஏராளமானோர் இருந்ததால் படகு திடீரென கவிழ்ந்தது விபத்தில் ஐந்து வயது நிரம்பிய அவானி காஜல் அதன் கான் நிலேஷ் அனிதா உள்ளிட்டோர் காயமடைந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டு நாயர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் டோம்பிவிலி பகுதியில் மது அருந்திய நிலையில் கடைக்காரரிடம் வாக்குவாதம் செய்த இரண்டு இளம் பெண்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் 
பீவண்டி பகுதியில் நடைபெற்ற விருந்து நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட இளம் பெண்கள் சிகரெட் குடித்தபடி டோம்பி விழியில் உள்ள கடை ஒன்றில் ரகளையில் ஈடுபட்டனர் இது குறித்து கிடைத்த தகவலின் பேரில் சம்பவ பகுதிக்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் இளம் பெண்களை கைது செய்தனர் பின்னர் இது குறித்து இளம் பெண்களின் பெற்றோர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது பெண்கள் மது போதையில் ரகளை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் கடும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ரகளையில் நேகா மாத்ரே மற்றும் அவரது தோழி ஆகியோர் ஈடுபட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் கோலாபூரில் கணபதி சிலை கரைப்பு ஊர்வலத்தின் போது தகராறு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் கோலாபூரில் கணபதி ஊர்வலத்தின் போது சிறுபான்மை பிரிவினர் வசிக்கும் இடத்தில் மண்டலை சேர்ந்தவர்கள் அதிக நேரம் நின்றதைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் அவர்களை அங்கிருந்து செல்லுமாறு உத்தரவிட்டனர் இந்த நிலையில் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து மண்டல நிர்வாகிகள் காவல்துறையிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் தடியடி சம்பவத்தில் மூன்று பேர் காயமடைந்தனர் ஏறக்குறைய ஒன்றரை மணி நேரம் ஊர்வலம் நின்ற நிலையில் அப்பகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜே சம்பவ பகுதிக்கு சென்று பக்தர்களை சமாதானம் செய்து ஊர்வலம் மீண்டும் துவங்க ஏற்பாடு செய்தார் மும்பையிலிருந்து மங்களூரு சென்ற நகை வியாபாரியிடம் ஒரு கோடியே நான்கு லட்சம் பெருமான நகை மற்றும் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக ரத்னகிரி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மும்பையின் பிரபல நகைக்கடை ஒன்றில் பணியாற்றி வந்த சவுரப் ஜெயின் மங்களூரு ரயிலில் சென்ற போது அவரிடம் இருந்து ஆறு கிலோ தங்கம் மற்றும் ஐந்து லட்சம் ரூபாயை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றனர் சவுரப் பிரபல தங்க கடை உரிமையாளர் சிராக் ஜெயினின் உறவினர் ஆவார் பன்வேல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ரயில் கிளம்பிய நிலையில் கழிவறை சென்றுவிட்டு திரும்பிய சவுரப் அவரது பை திருடப்பட்டது குறித்து தெரிய வந்ததும் அதிர்ச்சி அடைந்தார் இச்சம்பவம் தொடர்பாக புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் அதிர்ச்சியில் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட சவுரப் ஜெய் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் வாசி மாவட்டம் கரச்சா தாலுகாவிற்குட்பட்ட சோகல் வனவிலங்கு காப்பக பகுதியில் முயல்கள் கடத்தப்படுவதாக வந்த புகாரை தொடர்ந்து வனத்துறையினர் அதிரடி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர் வாசி மாவட்டம் கரச்சா தாலுகாவிற்குட்பட்ட சோகல் வனவிலங்கு காப்பக பகுதியில் முயல்கள் கடத்தப்படுவதாக வந்த இரகசிய தகவல் பேரில் அதிரடி சோதனை நடத்தப்பட்டது கடத்தல் சம்பவம் குறித்து பொதுமக்கள் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் வனவிலங்குகளை பாதுகாக்க மத்திய அரசு கடுமையான சட்டங்களை இயக்கியுள்ளது ஆனால் சட்டங்கள் உரிய முறையில் செயல்படுத்தப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதனால் கடத்தல் சம்பவத்தில் ஈடுபடும் நபர்கள் பயமின்றி செயல்பட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் வனத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் கடத்தல்காரர்கள் மீது அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர் பீவண்டி இஸ்லாம் புரா பகுதியில் கட்டிடத்தின் மூன்றாவது மாடியிலிருந்து கீழே விழுந்த எட்டு வயது நிரம்பிய சிறுமி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் தானா மாவட்டம் பீவண்டியில் உள்ள இஸ்லாம் புரா பகுதியில் கட்டிடம் ஒன்றின் மூன்றாவது தளத்தின் பால்கனியில் நாற்காலி ஒன்றில் நின்று கொண்டிருந்த எட்டு வயது சிறுமி கதிர் சைதா எதிர்பாராத வகையில் கீழே விழுந்தாள் இந்நிலையில் படுகாயத்துடன் மீட்கப்பட்ட சிறுமி அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாள் சிறுமியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவள் ஏற்கனவே உயிரிழந்ததாக தெரிவித்தனர் இச்சம்பவம் அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகி இருந்தது சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சிறுமி உயிரிழந்த சம்பவம் குடும்பத்தினர் மத்தியில் கடும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது நெல்லையில் முக்குலோத்தூர் புலிப்படை தலைவர் கருணாஸ் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கைது நடவடிக்கை எடுத்த தமிழக அரசை கண்டித்தும் உடனடியாக வழக்கை திரும்ப பெற்று கருணாஸை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி பல்வேறு அமைப்பினர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் தமிழகத்தில் முக்குலத்தூர் புலிப்படை தலைவர் கருணாசின் பேச்சு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் தமிழக அரசு அவரை கைது செய்தது இந்த நிலையில் கருணாஸ் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கைது நடவடிக்கை எடுத்த தமிழக அரசை கண்டித்தும் அவரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி நெல்லையில் முக்குலத்தூர் புலிப்படை மூவேந்தல் முன்னேற்றக் கழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்பினர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் கருணாஸ் மீது வழக்கு தொடுத்த தமிழக அரசை கண்டித்தும் அவரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர் மேலும் கருணாஸ் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்தனர் தமிழக அரசு உடனடியாக கோரிக்கைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காத பட்சத்தில் தமிழகம் முழுவதும் பல போராட்டங்கள் நடத்த உள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் 
பாசுச பாரதிய ஜனதா ஆட்சி ஒழிகை என முழக்கமிட்ட தூத்துக்குடி ஆராய்ச்சி மாணவி சோபியா மனித உரிமை ஆணையம் முன்பு தந்தையுடன் ஆஜரானார் அடுத்த கட்ட விசாரணையை அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்த நீதிபதி மாணவி வெளிநாடு செல்ல தடை விதிக்கக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டார் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் பாசுச பாரதிய ஜனதா ஆட்சி ஒழிகை என முழக்கமிட்ட ஆராய்ச்சி மாணவி சோபியா மீது வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்த நிலையில் விசாரணையின் போது மனித உரிமைகள் மீறப்பட்டதாக சோபியாவின் தந்தை மனித உரிமை ஆணையத்தில் புகார் செய்தார் இந்த வழக்கு விசாரணை நெல்லை அரசு சுற்றுலா மாளிகையில் மனித உரிமை ஆணை உறுப்பினர் நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் முன்னிலையில் இன்று நடைபெற்றது சோபியா அவரது தந்தை சாமி ஆகியோர் தங்களது வழக்கறிஞர்களுடன் ஆஜரானார்கள் புதுக்கோட்டை காவல் நிலைய ஆய்வாளர் திருமலை ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார் இந்த நிலையில் வழக்கு விசாரணையை அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார் மேலும் தமிழிசை மீது வழக்கு பதிவு செய்யாதது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி மாணவி வெளிநாடு செல்ல தடை ஏதும் இல்லை என்பதை எழுத்து பூர்வமாக ஆணையத்திற்கு ஒரு வாரத்தில் அளிக்க உத்தரவிட்டார் பாசிச பாரதிய ஜனதா ஆட்சி ஒழிக என தூத்துக்குடி வந்த விமானத்திலும் விமான நிலையத்திலும் முழக்கமிட்டதாக கனடாவில் ஆராய்ச்சி பயிலும் தூத்துக்குடி மாணவி சோபியா கடந்த மூன்றாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார் நான்காம் தேதி தூத்துக்குடி குற்றவியல் நீதிமன்ற நடுவர் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார் இந்நிலையில் வழக்கு விசாரணைக்கு அழைத்து சென்று தனது மகளிடம் மனித உரிமைகளை மீறி பல மணி நேரம் விசாரணை நடத்தியதாக சோபியாவின் தந்தை சாமி மாநில மனித உரிமை ஆணையத்திடம் புகார் மனு அளித்திருந்தார் இந்த மனு மீதான விசாரணை நெல்லை அரசு சுற்றுலா மாளிகையில் மாநில மனித உரிமை ஆணைய உறுப்பினர் நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் முன்னிலையில் இன்று நடைபெற்றது இதில் மாணவி சோபியா மற்றும் அவரது தந்தை சாமி மற்றும் புதுக்கோட்டை காவல் ஆய்வாளர் திருமலை ஆகியோர் நேரில் ஆஜரானார்கள் புகார் மனுதாரர் மருத்துவர் சாமி மற்றும் அவரது மகள் சோபியா ஆகியோர் சோபியாவிற்கு இழைக்கப்பட்ட மனித உரிமை மீறர்கள் குறித்து பிரமாண வாக்கு மூலத்தை எழுத்து பூர்வமாக அளித்தனர் இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்டுக்கொண்ட நீதிபதி தமிழிசை மீதான புகாருக்கு என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது வரை அதன் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யாதது ஏன் என்று ஆய்வாளரை பார்த்து கேள்வி எழுப்பினார் பல மணி நேரம் விசாரணை மேற்கொள்ளும் அளவுக்கு என்ன நடந்தது என்றும் கடிந்து கொண்டார் மேலும் மாணவி படிப்பை தொடர வெளிநாடு செல்ல எவ்வித இடையூறும் செய்ய மாட்டோம் என எழுத்து பூர்வமாக ஆணையத்திடம் உறுதி அளிக்கவும் உத்தரவிட்டார் மேலும் வழக்கு விசாரணையை அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்ததோடு அன்று சோபியாவை விசாரித்த உதவி ஆய்வாளர் லதா ஆஜராகவும் உத்தரவு பிறப்பித்தார் பின்னர் வழக்கறிஞர் அதிசயகுமார் கூறும் போது மாணவிக்கு காவல் நிலையத்திலும் நீதிமன்றத்திலும் மனித உரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மூன்றாவது குற்றவியல் நீதிமன்ற நடுவர் மீது உயர் நீதிமன்ற பதிவாளரிடம் புகார் மனு அளிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பேட்டியின் போது சோபியாவின் தந்தை மருத்துவர் சாமி உடன் இருந்தார் தாராவி கிராஸ்ரோட் மகா கணேஷர் ஆலயத்தில் உள்ள கணபதி சிலை கரைப்பதற்கு எழுத்து செல்லப்பட்ட ஊர்வலத்தில் பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் தாராவி கிராஸ்ரோடு ஸ்ரீ மகா கணேஷர் ஆலயத்தில் நூற்றி ஆறாவது கணபதி திருவிழா தென்னிந்திய ஆதி திராவிட மகாஜன சங்கம் சார்பில் நடைபெற்றது ஆலயத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட கணபதி சிலைக்கு தினசரி சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு வந்த நிலையில் நிறைவு நாளான நேற்று சிலை ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு நீர்நிலையில் கரைக்கப்பட்டது அலங்கரிக்கப்பட்ட சிலை ஊர்வலமாக சென்ற போது பக்தர்கள் பட்டாசுகள் வெடித்தும் நடனமாடியும் சென்றனர் மேலத்தாளத்துடன் கணபதி சிலை ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டது பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் காவல்துறையினர் போக்குவரத்து மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாட்டினை சிறப்பாக செய்திருந்தனர் கணபதி சிலை ஊர்வலத்தில் சங்க நிர்வாகிகள் பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் நிறைவாக கணபதி சிலை கடலில் கரைக்கப்பட்டது
தாராபி தொண்ணூறடி சாலை பாலாஜி நகர் ஸ்ரீ சக்தி விநாயகர் கோவிலில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட கணபதி சிலை நேற்று மாலை ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு கடலில் கரைக்கப்பட்டது தாராவி தொண்ணூறடி சாலை பாலாஜி நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ சக்தி விநாயகர் கோவிலில் நாற்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு கணபதி விழா பத்து நாட்கள் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வந்த நிலையில் நேற்று நீர்நிலையில் கரைக்க கணபதி சிலை ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டது அலங்கரிக்கப்பட்ட சிலை மேலதாளத்துடன் தொண்ணூறடி சாலை வழியாக ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டது ஊர்வலத்தில் சென்ற பக்தர்கள் பட்டாசுகள் வெடித்தும் நடனம் ஆடியும் அணிவகுத்து சென்றனர் ஊர்வலத்தில் சென்ற பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது ஊர்வலத்தில் கோவில் நிர்வாகிகள் பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் கடற்பகுதிக்கு எடுத்து செல்லப்பட்ட கணபதி சிலை முறைப்படி கரைக்கப்பட்டது கணபதி விழா நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டை கோவில் கமிட்டி நிர்வாகிகள் வெகு சிறப்பாக செய்திருந்தனர் கணபதி திருவிழாவின் நிறைவு தினமான ஆனந்த சதுர்த்தியை முன்னிட்டு நேற்று தாதர் கடற்கரையில் ஏராளமான கணபதி சிலைகள் கரைக்கப்பட்டது கணபதி திருவிழா கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி துவங்கி பத்து நாட்கள் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது நேற்று ஆனந்த சதுர்த்தி தினத்தை முன்னிட்டு மண்டல்கள் மற்றும் கோவில் வளாகத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட கணபதி சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு நீர்நிலைகளில் கரைக்கப்பட்டது தாதர் கடற்கரை பகுதியில் ஏராளமான கணபதி சிலைகள் கரைக்கப்பட்டது கணபதி சிலைகள் கடலில் கரைப்பதை முன்னிட்டு கடற்கரை மணலில் இரும்பு தகவல்கள் பதிக்கப்பட்டு இருந்தது மேலும் கடற்கரை பகுதியில் மீன் விளக்கு பந்தல் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு இருந்தது காவல்துறையினர் தீயணைப்பு துறையினர் மீட்பு படையினர் தயார் நிலையில் இருந்தனர் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்த நிலையில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு ஏற்பாடை திறம்பட செய்திருந்தனர் தாராபியில் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட தமிழ் இளைஞரின் சடலம் தாராபி காவல் நிலையத்திற்கு முன் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு பின்னர் சிபிரியில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது தாராவி காமராஜர் நினைவு பள்ளி அருகில் வாய் தகராறு ஏற்பட்ட நிலையில் வினோத் என்ற தமிழ் இளைஞர் நாகேஷ் கோடம் மற்றும் அவரது நண்பர் ஆகியோர் தாக்கிய நிலையில் படுகாயமடைந்தார் இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து அவரது உறவினர்கள் மற்றும் தமிழ் மக்கள் தாராவி காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட வினோத்தின் சடலம் இன்று தொண்ணூறு அடி சாலையில் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு தாராவி காவல் நிலையம் முன்பு வைக்கப்பட்டது பின்னர் அங்கிருந்து சிவ்ரி பகுதிக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு அடக்கம் செய்யப்பட்டது கொலை சம்பவம் தொடர்பாக நாகேஷ் கோடம் மற்றும் அவரது நண்பர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் காவல்துறையினர் வழக்கு குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்
செய்திகள் இத்துடன் நிறைவடைகிறது வணக்கம் வணக்கம்